El feijó es un árbol o arbusto con una sabrosa fruta llena de propiedades, cuyo nombre científico es Aca seyouiana. Aunque también se conoce científicamente como feijoa seyouiana y pertenece a la familia de las mirtáceas. El árbol feijoa es nativo del sur de Brasil y los países limítrofes con esa región. Se cultiva principalmente como árbol frutal y también como especie ornamental. Al árbol Aca seyouiana o a sus frutos también se le conoce como feixoas, freixoas, fejoas, guayaba, guayabo o guayabo del Brasil entre otros nombres. De la especie Aca seyouiana existen diversas variedades como la ere, beson, andre, triunficho y ceana entre otras. Su intenso aroma y sabor la convierten en una fruta ideal para todas las personas que gustan de descubrir nuevas experiencias. La feijoa seyouiana no debe confundirse con la guayaba, sidium guajaba, aunque ambos pertenecen a la misma familia. ¿De dónde proviene el nombre feijoa seyouiana? Aunque es más correcto llamar a esta especie aca seyouiana, el nombre científico utilizado durante mucho tiempo y a día de hoy más común es feijoa seyouiana. El nombre de feijoa es portugués y se ha elegido para recordar al naturalista Joao da Silva Feijó, el cual formó parte del grupo de estudiosos que fundó el Museo de Historia Natural de Lisboa. Por otra parte el nombre Aka es el término peruano que hace referencia a la especie que nos ocupa. El nombre Seyouiana ha sido elegido por recordar a Friedrich Seyou, 1789 a 1831, naturalista alemán, explorador de Brasil y Uruguay, países de los que estudió largamente su flora. Seyou fue el primer europeo en descubrir esta especie en 1819, durante una expedición científica en el estado brasileño de Río Grande del Sur. Descripción del árbol Feijoa. El árbol Feijoa es un árbol o arbusto de hoja perenne, que puede alcanzar unos 5 metros de altura. Las hojas del árbol feijoa se disponen opuestas en sus ramas, tienen forma elíptica y un corto peciolo. Además, las hojas de la casa yoguiana tienen un color verde brillante en su parte superior y son más pálidas en su envés, y por otra parte, cuando son jóvenes están cubiertas de una suave vellosidad. La corteza de la casa yoguiana es de color parduzco y está llena de grietas longitudinales. Las flores de la feijoa son bisexuales y tienen cuatro pétalos de color blanco rosáceo. Poseen además cuatro sépalos y multitud de estambres de tonos amarillos o rojizos. El fruto de la casa es una valla comestible de color verde, tiene forma alargada y un diámetro de 5 a 7 centímetros. Su pulpa de color blanquecino posee un típico aroma y un agradable sabor agridulce, calificado a medio camino entre la piña y la fresa. En la zona norte de España, que es de donde proceden todas las imágenes, madura a finales del otoño, principios del invierno. Al fruto se le llama feijoa, igual que al árbol, y cuando está completamente maduro suele caerse con facilidad. Por sus propiedades, los frutos del árbol feijoa pueden conservarse varias semanas, incluso meses, si la ubicación es fresca, como por ejemplo, en la nevera. Las semillas de la feijoa se encuentran en cantidad, en el interior de su pulpa, en la parte translúcida y son perfectamente comestibles. Hábitat y cultivo de la feijoa. El árbol feijoa necesita la humedad correcta para un adecuado crecimiento, tanto en el sustrato como en el aire. Por lo tanto, sus necesidades hídricas dependen del clima y del tipo de suelo, pudiendo ser necesarios riegos semanales. El sustrato en el que se aposenta la feijoa, además de tener una correcta humedad, debe presentar un buen drenaje. La precipitación anual óptima para el árbol feijoa se encuentra entre los 750 a 1020 milímetros. Sin embargo, aguanta bastante bien la sequía, sobre todo si está ubicado en suelos profundos y su robusto follaje soporta bien los vientos salinos. Soporta climas marítimos y sustratos levemente salinos, aunque no le convienen los vientos fuertes, sobre todo si queremos deleitarnos con sus frutos. Sin embargo, en algunos lugares ventosos, los arbustos de feijoa se utilizan a menudo para formar setos cortavientos. La planta es muy resistente, acepta sin problema suelos pedregosos o arenosos, siempre que sean suficientemente profundos, sin embargo, no tolera los suelos excesivamente húmedos y mal drenados. Por las propiedades físicas del árbol feijoa, no le convienen temperaturas por encima de los 30 grados centígrados. Las temperaturas excesivas del verano comprometen el aroma y la fragancia de la fruta. El Aca seyouiana es un árbol que aguanta bajas temperaturas, hasta unos 12 grados bajo cero. En los lugares naturales semitropicales, como Sudamérica, el clima adecuado no es el caluroso y bochornoso de las tierras bajas, sino más bien clima de montaña, con temperaturas moderadas y noches frescas. Para que el feijoa fructifique, se necesita la polinización de sus flores. Para ello, es necesaria la ayuda de insectos como las abejas. Aunque en su lugar de origen, esta función también la llevan a cabo pequeños pájaros. El cultivo de la feijoa ha tenido especial éxito, además de en Sudamérica, que es su tierra de origen, en algunos países de la antigua Unión Soviética, por ejemplo, Georgia y Azerbaiyán, y también en Nueva Zelanda. Variedades y tipos de acaseyouiana. 
del árbol Acacia yoguiana se han obtenido diversos cultivares, por ejemplo, las variedades Triumph, Colinge, Mamot, Apoyo, Gemini, Moore. Estos cultivares tienen un tamaño, una forma y un tiempo de maduración de los frutos diferentes. Algunos también varían en el modo de polinización. La condición de tener frutos más bien grandes se logró con relativa facilidad, no así la condición de dulzura y fragancia. Para todos los cultivares. La presencia contigua de diferentes ejemplares mejora la cantidad y la calidad de los frutos. La especie suele ser autoestéril, es decir, para tener frutos es necesario cultivar al menos dos variedades diferentes o tener plantas producidas a partir de semillas diferentes para la polinización cruzada. Tipos y variedades de feijoa más comunes. Aka se yohuiana unique. Esta variedad de árbol feijoa mide unos dos metros y medio de altura y es robusta, el fruto madura pronto y tiene forma ovalada y superficie lisa. Se puede consumir fresco o en conserva. Se autopoliniza. Aka se yohuiana mamot. Este cultivar de árbol feijoa es erguido y alcanza una altura de 3 metros. El nombre proviene del hecho de que el fruto es de mayor diámetro que otros cultivares. También tiene una textura más granulada y una piel ligeramente arrugada. La mamout se autopoliniza, pero la planta da frutos más grandes con la polinización cruzada. Aka se yohuiana gemini. El árbol es menos robusto que otras variedades y alcanza los 2 metros de altura. La floración es abundante y la maduración de los frutos es temprana, con un buen rendimiento de la cosecha. El fruto es medianamente pequeño, de piel oscura y muy fino, pero muy sabroso. La planta solo se autopoliniza parcialmente, para dar más frutos, requiere una polinización cruzada, preferentemente con el cultivar apoyo. Aka se yohuiana robert, planta apta para el cultivo extensivo, si se sobreexplota las hojas se vuelven de color óxido. Los frutos son pequeños, la pulpa es jugosa y granulada. Madura muy pronto, incluso dos meses antes que otras variedades. Si no hay polinización cruzada, puede producir frutos aparentemente comercializables, pero que en realidad no tienen carne. Aka se yohuiana smith, esta variedad de árbol feijoa da grandes rendimientos de fruta de tamaño medio a grande. ¿Cómo se poda el acase yohuiana? El feijoa es un árbol que por sus propiedades no tolera bien las podas severas. Las podas y recortes intensos suelen detener la producción varios años. Esto se debe a que la fruta del árbol acase yohuiana solo aparece en las ramas con madera joven. ¿Cómo se propaga el acase yohuiana? La reproducción del árbol feijoa es posible mediante la germinación de sus semillas, las cuales están contenidas en cantidad en el interior de sus frutos. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la freixoa se multiplica habitualmente mediante esqueje o acodo, debido a la mayor rapidez en su crecimiento. Composición de la fruta del árbol feijoa. Los frutos de la feijoa son muy ricos en vitamina C, además contienen las vitaminas E, K y varias del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6 y B9. Los frutos del feijoa contienen un 13% de carbohidratos, que se dividen entre azúcares y fibra alimentaria. La fruta del acase yohuiana contiene algunas proteínas y apenas posee grasas. Además las frutas del feijoa contienen algunos minerales como el calcio, hierro, fósforo, magnesio, manganeso, sodio, potasio, yodo y zinc. La piel verde de la fruta feijoa contiene catequinas y leucoantocianos. Propiedades de la fruta del árbol feijoa. Los frutos del árbol feijoa tienen propiedades alimenticias, dermatológicas y cardiovasculares. Propiedades gastronómicas de la feijoa. Con sus frutos se preparan mermeladas, zumos, ensaladas de frutas, refrescos y hasta helados. O también pueden comerse en crudo, para lo cual suelen cortarse por la mitad y usando una cucharilla se extrae la pulpa. Otra forma de comer las feijoas es pelando su piel, pero debemos tener en cuenta que la pulpa al aire se oxida con rapidez. Para evitarlo, podemos introducir las feijoas peladas en agua con limón. Los pétalos de las flores del árbol feijoa son sabrosos, comestibles, crujientes y aportan un toque ligeramente dulce. Pueden consumirse tal cual derritiéndose sobre la lengua o como partícipe de coloridas ensaladas. Además, los pétalos se usan también para dar sabor a yogures, helados, refrescos y para preparar pasteles y tartas. Con las hojas secas de la casa yohuiana se elaboran dulces y perfumadas infusiones. Otras propiedades y beneficios de la feijoa. Debido al alto contenido en vitamina C de la feijoa, es una fruta útil para prevenir o aliviar los síntomas de gripes y resfriados. El contenido en yodo de la fruta feijoa beneficia el funcionamiento de la glándula tiroides. La feijoa contiene de 10 a 36 miligramos de yodo por cada 100 gramos de fruta por término medio. Esta cantidad solo puede compararse a la de los mariscos, por lo que puede resultar una fruta muy útil. Las feijoas disminuyen los niveles de colesterol y aumentan los niveles de hemoglobina. Las catequinas y leucoantocianos de la piel de la freixoa tienen propiedades antioxidantes. 
Además, las catequinas previenen la aparición de varias enfermedades cardíacas y fortalecen los vasos sanguíneos. Tanto el fruto como las hojas, pero sobre todo las semillas, tienen propiedades antibacterianas. En su uso externo, con la pulpa de los frutos del feijoa, se elaboran mascarillas exfoliantes para la piel. Su extracto se utiliza por sus propiedades emolientes, tónicas y elásticas. Por si fuera poco debido a la belleza del árbol y sobre todo de sus flores, el feijoa también se usa con fines ornamentales. Contraindicaciones de la fruta feijoa. Aunque a mi parecer la fruta feijoa está deliciosa, su carácter ácido puede ser problemático en las personas que sufren de úlceras intestinales. Tampoco son recomendables las freixoas para aquellas personas que presentan hipertiroidismo o sensibilidad al yodo. Además por sus propiedades innatas, no se recomienda mezclar el consumo de frutos del árbol feijoa con productos lácteos. Un consumo excesivo de feijoas puede provocar ansiedad y un incremento del ritmo cardíaco. Debes moderar el consumo de feijoa si padeces de obesidad o diabetes.